ഹലോ നമസ്കാരം കിച്ചൺ സ്കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ പറമ്പിലും നമ്മുടെ തൊടിയിലും എല്ലാം കാണുന്ന നല്ല ഫ്രഷ് ചുമന്ന ചീര കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിന് നമുക്കൊരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ചീര കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചുമന്ന ചീര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ച ചീര കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചീര ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ടിയൊട്ടും കൂടാതെ വളരെ ചെറുതായിട്ടിത് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ ചെറിയ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അരിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അതായത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോസ് ആണ് രണ്ട് കിഴങ്ങാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്താ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കിഴങ്ങ് വെച്ചു അത് വേഗാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്താ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ വേഗാവുള്ളൂ എൻ്റെ കുക്കറിൽ ഇതാ രണ്ട് വിസിലേ അടിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലടിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിസിലടിച്ചു ഇതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ വേവ് നോക്കാം കുക്കറിൻ്റെ വേവ് നോക്കുക ഇതെല്ലാം നോക്കിയാ കേട്ടോ രണ്ട് വിസിലടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വെന്ത് കിട്ടി അതായത് ഞാൻ പയ്യെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചീര ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മുട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പയ്യൊന്ന് കളയാം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ അതാ ഇതുപോലെ തൊടിയെല്ലാം ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമുക്കിത് ഉരുട്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കുത്തി ഉടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെയ്യാൻ വേണം എന്ന് ഒത്തിരി വെന്തും പോകരുത് അതാ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കുത്തി ഉടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു അതിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒട്ടും വെള്ളമയം പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു ബോളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ടിതാ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം മുട്ട ഉടച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പയ്യ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പാന് പാൻ താണ്ട ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്ത് കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിയുക 
ഇനി നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചീര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചീര ഇതിലേക്ക് ദാ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചീര നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളമയം ഉള്ള ചീരയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ചീരയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളമയം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ദാ ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് അത് ആഡ് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കോളും അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ ചീരയിലയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൻ്റെ ആ പച്ച പണമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ പൊടിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ച കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കിഴങ്ങും നമ്മുടെ ചീരയിലേയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് ചേർന്ന് വരണം അപ്പം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയും നമ്മുടെ ചീരയും എല്ലാം കൂടെ കിഴങ്ങിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിനുള്ള അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനോടൊന്ന് ചേർന്ന് വന്നാൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇത് കണ്ടോ വെള്ളമായി ഒട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചീര കട്ടറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം പയ്യ ഓഫ് ചെയ്തോളുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കൂടുതൽ വെള്ളമായി ഒന്നും വരരുത് കേട്ടോ വെള്ളമായ എണ്ണമായ ഒന്നും വരരുത് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണേ അപ്പം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ താണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓൽ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ വശത്തും അമ്മട്ട പിടിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ അതാ രണ്ട് വശവും തിരിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം മുട്ട മുഴുവനും നമ്മുടെ അതിലെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തോട്ട് വെക്കുക അപ്പം ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്ത് ആ ക്രംസ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പിടിക്കണം അതാട്ടോ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് മൊരിഞ്ഞ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ക്രിസ്പീനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെറിയ ഒരു ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷേപ്പിനാക്കി എഗ്ഗിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഷേപ്പിലാക്കി മുക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കട്ട്ലെറ്റാണ് പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരി ചെറുതായിപ്പോയി കേട്ടോ അത്രയും മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എന്താ വീണ്ടും ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പയ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അല്ലെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പയ്യ അതായത് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എസ് ഡാമൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്
ഇതാ ഇപ്പം രണ്ട് വശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ പയ്യ അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലൊരു ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോരി കോരി എടുക്കുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ചീര കട്ട്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇലക്കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നമ്മൾ ചീര കറിയാക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവർക്കത് കൂട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവർക്ക് ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാ